നമസ്കാരം മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിൽ തകർക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ ചുറ്റും കിടങ്ങ് കുഴിക്കും ഒന്നര മീറ്റർ വീതം ആഴത്തിലും വീതിയിലുമാണ് കിടങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുക കിടങ്ങിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന മണ്ണ് ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റും കൂന പോലെ കൂട്ടിയിടും ഫ്ലാറ്റുകൾ തകർക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങളുടെ തോത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രകമ്പനങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കഴിയും മരടിൽ സെക്കൻഡിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മാത്രമേ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇത് സമീപ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ എഡിഫൈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിജയ് സ്റ്റീൽസ് എന്നീ കമ്പനികളാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് കളക്ടർ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാനാണ് ശ്രമം നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കമ്പനികളോട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാല് ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിലായി അഞ്ച് കെട്ടിടങ്ങളാണ് പൊളിക്കാനുള്ളത് ഇരുന്നൂറിലേറെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ച അനുഭവ പരിചയമുള്ള എസ് ബി സർവതയെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉപദേശകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചതിന്റെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് ഉടമയാണ് ഇദ്ദേഹം നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിലും ഖനനത്തിലും വിദഗ്ധനാണ് ഇദ്ദേഹം അതേസമയം സമീപവാസികളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം സമീപത്തുള്ളവർക്ക് തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറാം അതിനുള്ള ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാതിരിക്കാൻ പൊളിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ തകർ ഷീറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനമുണ്ട് പൊളിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കുകയും പൊടി പറക്കാതിരിക്കാൻ വെള്ളം തളിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഓരോ ഫ്ളാറ്റിനും ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വീതം ചുമതലപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മരട് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണ കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യവും ലഭിച്ചിരുന്നു ആൽഫ സെറിൻ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ പോൾ രാജനും മരട് പഞ്ചായത്ത് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് പി ഇ ജോസഫിനുമാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് അതിനിടെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് ക്ലർക്ക് ജയറാം നായിക്കിനെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിലും വിട്ടു നേരത്തെ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ എം ഡി സാനി ഫ്രാൻസിസ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പി ഇ ജോസഫ് എന്നിവർക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു മരട് തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചുവെന്ന കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികൾ ജ